，你为什么当律师？三管齐下治疗孩子不爱吃饭、不长个的龙母状骨颗粒，邀请您收看《女士的法则》。一颗新疆番茄，一碗阳光茄黄，邀请观看《女士的法则》。我的委托人在他原来的工作岗位上打拼了这么多年，你现在让他去做地推，或者是行政策划，是对他以往所有成绩的否定。我不确定他能不能接受。跟他谈谈，都是女人嘛。肾炎的肚子才是好货到要他离职的真正原因，什么渎职啊、工作失误啊，他们给的和解金就比解聘一个孕妇的离职赔偿金高了那么一点儿。所以，好货到从一开始就只想着把孕妇从重要的工作岗位上去剔除。他们现在的这些处理方式，就是惯用的结。先找一个罪名扣下去，孕妇没有时间也没有精力去跟他们打官司。所以很容易达成和解。等到了待产期的时候，还可以领到工资。生完了孩子，还要忙着带孩子，所以根本就不能重返职场啊。好货倒是标榜狼性的互联网的企业，孕妇的工作时长达不到九九六，也要支付他们的工资和保险金，这对管理其他员工会带来很大的负面影响。所以啊。他们让孕妇拿和解金走人，企业只需要支付一个边际成本，就能够维持原来的劳务产出水平。这才是最简单有效的方法。听起来像卸磨杀驴，而且这个驴不止正言一个人，只是正言不接受这个条件而已。其实啊，就是个罢工餐案子，往重了说，一千元以下罚款，顶天了行政拘留十五天。其实我倒是觉得啊，这类案子啊，比较适合你积累庭外和解的那个经验。庭外和解经验我都积累一年了，是吧？听说飞来鹰，经济类案件不是你擅长的领域。哦，对了，那个一会儿啊，有一个小区有普法宣传，哎，辛苦你再跑一趟啊。除了宣传就是咨询。你说什么呢？啊，我说宣传咨询接近于公益，基本没有任何费用，还需要维系潜在客户，让你这种大律师去，肯定不值得，我去最合适。孺子可教。哦，对了，如果有人问起，就说你有案子。<笑>马律师又要加班跟国外的客户开会啊！哎，怎么说呢？在处理师傅交给我大案子，吃霸王餐的案子也需要加班呀？你怎么知道？哎，不是吃霸王餐怎么了
，吃完满满不付钱也是违反了合同法。再说了，你别看我这案子不大，但是取证过程极为艰难。幸好我刚跟我师傅汇报了一下情况。看来李主任对你的汇报不满意。怎么可能不满意？整个明堂师傅对我最满意。那你干嘛还一脸不高兴呢？既然李主任满意，那就是你不满意了。啊，你跟李主任要大案子被拒绝了？嗯，没有啊，我我，不是我师傅知道我的优点和闪光点在哪，也知道我的长处在哪。哎，你知不知道什么叫不战而屈人之兵？不是所有的案子都需要上法庭的。是是是是，宋大律师说的都对，但是我就是有一点不太明白。你有什么不明白的都可以问我，我会一一为你解答。既然都不想闹上法庭，那要我们诉讼律师干什么呢？多吃点，霸王餐。嗯，回来了。嗯。小冉啊，钱的事儿你跟你妈提了没？提了，之前我妈的钱不是拿去投资了吗？嗯，她跟我说一时半会儿呢也说不回来，我估计咱们俩还得照之前商量的来吧。真要换房子啊？嗯。嗯，我倒是无所谓，呃，只要离洋洋的学校近一点就好。我跟我妈妈说了，想当我爸爸的辩护律师。嗯，他也没同意，不知道他在想什么。嗨，他们俩分居多少年了？要我说呀，不同意，这纯属正常。你觉得是正常？正常啊，他们的脾气性格，你又不是不了解，谁愿意放下身段啊？啊，所以啊，这种相处方式。他们早就习惯了。哼，我的意思是说，你别想太多了啊！事情嘛，样样处理，总会过去的结不了婚了，没其他事我挂了。哎，你就不能祝福我吗？你这种人啊，知识渊博，学识宽广，博览群书，但是话中句句带刺。句句扎心，从表面上看啊，就不想与人建立良好的社交关系，看起来孤独自傲，但其实你内心特别伤感吧？爷爷奶奶们千万不要有这种小钱赚大钱的博弈心理啊！天上不会掉馅饼，只会有陷阱。如果出现这种情况怎么办？我们应该多问问身边的家人或者警察。千万不要大家自己做主，听明白了吗？听明白了。当然了，在我给大家发的宣传手册上也有我自己个人的名片，名片上有我的电话，我会二十四小时为大家开机。好，那今天的普法活动就到这里结束了，大家可以早点回家休息了。
喂，许律师啊，工作顺利吗？嗯，还算顺利吧。我认为啊，上庭是律师的工作，但是不让当事人走上法庭是我们律师的使命。今天我就很荣幸避免了一大帮老年当事人走上法庭。看来今天收获不小呀。你上次说的很对，我一心不向好。但是今天不一样，我想快乐，但是又快乐不起来。你说怎么办呢？在哪？嗯、你这运动够冷门的呀！会打吗？我原来可是中学生运动冠军，一分钟上场。我打球没有规则，只要你能够打到球就行了。巧了，我就喜欢没有规则。准备好了？好了。真的呀，不是你坏的，我大意了。我觉得你应该给我点时间试一下，不然我一晚上光剪就成秋桐了嘛。世界上没有哪件事情是等人去准备的，暴风雨来了就接受挑战吧。哎，你没事吧？我不是故意的，我刚刚满脑子想的就是迎接挑战了。站那么远干嘛？怕我再打你啊？哦、oh.。疼。你说呢？我不都让你打一下了吗？你就不能开心点？你不是说让我对你态度好点吗？我不能靠打你高兴吧？没事儿，嗯，打我能开心，那我牺牲也是值得对不起啊，胆子挺大呀！啊，我刚不是故意的，不是故意的，那是随便的。啊，不是不是，绝对不是随便的，我是故意的。到底是故意的还是随便的？告诉你，犯了错误就要接受惩罚。哦。还要继续吗？已经很晚了，要不要给你叫个车？
我我我自己来吧。你额头的伤没事吧？没事儿。你怎么也受伤了？我刚刚看到宋律师脸上有那么大一块，跟他那个蠢样简直绝配。师傅，这里是郑岩和薛记酱油的聊天记录，还有郑岩关于薛记酱油所有的营销策划案，还有定期的销售反馈资料。目前他能够提供的只有这些，其他因为涉及到商业机密，暂时无法提供。有了这些，我们就有了筹码。我们走吧。嗯。我总结一下，证人，你刚才的意思就是退市是你自己决定的，和原告方无关，对吗？啊，对对对，就这个意思。证人，你可以退庭了。啊。被告代理人，你有什么意见？我对证言的真实性无异议，但对其关联性有意见。请讲。好货到并不是因为薛军退市而辞退证言的。好货到购物平台有上万个商家，如果每一个商家退市就辞退一个销售副总，这显然是不可能的。好货到的宗旨就是帮助小商户扩大自己的销售渠道。薛记遇到的问题有很多小商户都遇到过，为什么大家都没有退市，只有薛记退市了呢？他的退市是因为销售经理没有很好的帮助他，导致他无奈退市，这就是原告失职的地方。好货到为了推广薛记，安排了各种引流、招牌、导购宣传，薛记也经过种种努力，最终退市，双方都有巨大的损失，这种损失应该由郑岩来承担责任。沈班长。这里有证言关于薛记上市前的营销方案，其中包括分析、实证和预决赛的流程，其内容充实度超过了好货到对于营销方案标准的 SOP。我们这里还有一份关于证言，还有他的上层领导，以及薛记三方之间的微信沟通记录。从微信沟通记录的时间上，我们可以判断，很多时候证言在凌晨还在继续工作。至于手工制作转型难的问题。他不止一次地提出过警示，但是好货到上层均未给予明确的处理意见和解决方案，所以，我们不认为这是证言的失职。被告代理人，对刚才这份证词有无异议？凌晨工作就算是尽职吗？审判长，我方有一个新证人就在现场，他可以证明证言的真实工作情况。请证人出庭。沈班长，这个证人没有在证据清单上，这是证据突袭。我们也不是故意的，这个新证人是刚刚在公司自查的时候发现的
，我们申请延期审理。被告代理人是否同意延期审理？我方同意。基于新证人的出现，我建议对方代理人和当事人好好谈谈。我们有诚意和解，和解协议书我已经准备好了。法案延期审理，开庭时间另行通知，现在休庭。那我给你发消息，你收到了？收到了。哦，我是这样想的，我们俩是不是发展的比较快？我们应不应该发展什么？我们的关系啊，就发展的比较快，是不是应该跟大家说一下？我们就只是同事关系。那昨昨昨天我不要放在心上。我好吧。我们大家都是成年人，不需要说太多的。但我还是想说，我们不需要有任何负担，而且我也不喜欢让大家太关注我的私生活了。OK。孩子的父亲是他吗？我们交往一年多，我怀孕以后，唐瑞不想要这个孩子，他想让我打掉，但是我决定把这个孩子生下来，所以我们就分手了。之前还是甜言蜜语的男人，知道自己有孩子以后，就变成另外一个人。他是你的同事。是我的下级，你之前为什么没告诉我们？郑岩，你看我们那么信任你，你也得相信我们呐。这件事情本来我们可以做出提前的应对策略的，但是由于对方的证据突袭，我们现在从主动变成了被动。你也不想看到这样的结果，对不对？我们已经分手了，我不知道他会出来作证的。我想要这个孩子，有没有爸爸不重要。我的积蓄和我的能力可以养活这个孩子，我也不想这个孩子跟谭瑞扯上什么关系。但是我需要这份工作，我也有能力胜任这份工作。说，你没关系啊，我们每天都在这里等你下班、啊。告诉你，像你这种渣男，哎哎哎，你说谁渣男呢？我不是渣男，别给我扣帽子。你才不是渣男，你的行为就是真正意义上的渣男。我怎么渣男了？公司领导说了，郑岩怀孕是没有办法在公司任职的。那我去出庭作证，我还能升职？不止吧？他们给你什么好处了？没有，他们铁了心要解聘郑岩，一定是找到了继任者。销售行业做深不如做熟，你就是最合适的人选。所以你为了个人的利益，不顾证言，不顾他肚子里的孩子，要为这种没有人性的公司作伪证？你说我作伪证？你们不是律师吗？法律，讲究证据吧？我们当然讲证据，在法庭上，薛姬已经证明，退出购物平台是他们自愿的
跟郑岩毫无关系。我警告你啊，做伪证是要负法律责任的。那我也是没有办法，我当时就跟他说把孩子打掉，打掉公司就不会解聘他，非是不听，还自作主张把孩子给生下来。女孩子怀孕了，就要被离职。你们男的就可以升职加薪，这是什么道理？我告诉你啊，婚姻法对非婚生子女有明确的规定，不直接抚养非婚生子女的生父或者生母，应当负担孩子的生活费和教育费，直到孩子能够独立生活为止。但是郑岩跟我说过了，这个孩子不需要我抚养。孩子说了吗？这是你们两个人的孩子，你就有义务抚养他。郑岩是无权为这个孩子做这个损益的决定的。没想到唐瑞这么快就服软了。既然对方要用证据突袭，那面对这么厚颜无耻的人，我们要做的呢，就是比他更加的厚颜无耻。而且像他这种不负责任、背叛爱情的男人，就该制止。更没想到你还是个女汉子。打击渣男，人人有责。唉，你觉得唐瑞？会另换一份工作，我不知道好货到会怎么做，但是我呢，会让他失去这份工作。嗯，马上就到了，前面看到吗？嗯，那儿一停就行。你一直也没有机会拒绝，要不要到家里去坐坐？不必了吧，我已经下班了，而且我对上司的私生活不感兴趣。那好吧，什么时候感兴趣了，随时欢迎来。谢谢了，陈律师。明天穿的正式一点，有事啊，借你一用。知道我投资谈成了，你这是在大户啊？大姐，我的资源可都是双手给您奉上的，你至于这么小气吗？进景点，算是庆祝我融资成功。不过你可以呀、啊，这几个投资人一个比一个优秀，你倒是没私藏。哎，我要跟你似的，每天接触这么多优质帅哥，我早给自己划了一个，气死孙哲伟。哎。打住啊！我干嘛为一个莫名其妙的人搭上自己啊？我是案子不够多，还是赚钱不够累啊？还要分我一份心思谈那些莫名其妙的恋爱？行，您最洒脱。来，那我就祝你钱多事少，尽情享受单身生活。我喜欢。哎，谢谢啊。你说咱们两个在这干聊也没什么意思。哎呀，说不定这次换了呢。没什么劲呢。宝贝儿，走，我带你去年轻人的地儿，激发一下青春。你先过去吧，我一会儿过去找你。说定了，我等你啊。嗯，一会儿见。小姐姐，你要去几楼？啊，和你们一样。啊，下次能不能换个酒店啊？我大老远过来，每次都是这儿。哦，那个床巨硬。哦，啊。
这么巧啊！这么快啊！刚才招呼也不大一个。我这是严格遵守你的命令，绝不透露咱俩关系。很好。是啊，就当做什么事情都没有发生，不要干扰你的生活节奏，怎么样？刚才表现还不错吧？憋了我一路了，都没敢正眼看你。穿很硬吧？嗯。看起来宋律师的生活比我想象的要丰富的多呢。你说过的嘛，成年人要有自己的生活。所以刚才那位是？嘘，徐律师，你这就有点双标了。合着我对你的生活不能打乱节奏，你还得对我的生活了如指掌啊 ？OK， fine。气的自由嘛，宋律师开心就好了。嗯。二静，我正找你呢。哎，这位是同事。啊，二舅，明天我想换个酒店。刚刚我看了下携程直播间，看见了这家，位置好，服务好，还有优惠呢。哦，你看看，挺好的。那我赶紧让我妈给我订上。嗯。请进。啊，稍等啊。你有法律方面的事情要咨询吗？你擅长什么案件啊？<笑>这话问的，我擅长什么，你就咨询什么呀？是这样的，我情况比较特殊，所以我想先问一下啊，你更擅长什么类型的案件？呃，我没有特别主攻的方向，这几年呢都是公益案件居多，大部分都是公众权益、呃环保问题、民事方面呢处理过一些财产问题。所以你没有太多的经济案件经验是吧？比较少。来，请坐。你是有经济案件要咨询吗？你以前在名堂工作，是，很多人都知道这事儿。为什么离开名堂？哟，水开了。这样吧，你如果愿意相信大律所的律师啊，可以直接去名堂；你如果相信我呢，啊，这是我的没变，你随时给我打电话啊。关于陈主任两千万的非法收入，都是由海外账户分批分次打进来的。第一笔非法收入是三年前，是陈文光和联创集团签订合作协议不久之后打进来的。这三年里，陆陆续续打进了十几次。可联创集团已经支付了我们的咨询费和代理费，为什么又单独给老陈打钱呢？但这些看起来并不相巧合。以我对老陈的了解。他不是这种人，还有吗？陈主任每年都要去瑞士两三次，这不是什么疑点。我们律所啊，代理的静海市医药企业，跟日内瓦有业务往来的。老陈啊，那是去出差。但是他回城的时候，每次都是从卢塞恩转机回国的。我们律所在卢塞恩有业务吗？没有。那这就是疑点所在了。既然律所在卢塞恩没有业务，那为什么陈主任每年去瑞士都要去卢塞恩呢？
再见啊，你慢走。我来，我来，我来。谢谢。啊，没事儿。本次慈善募款拍卖晚会由好货到电商购物平台独家赞助。他叫艾美，是好货道的形象代言人。玉泥房安溪森林江，他非常年纪是大网红，带货主播，全网排前三呢。艾美是好货道的代言人。在自由的呼吸，他非常的温和不刺激，所以敏感肌的宝宝们也可以放心使用哦。现在网红或者明星代言人设翻车的例子太多。现在好货道辞退了怀孕女员工，对艾美。也是一种影响，所以呢，好货道的老板入股了一家上市公司，爱美在消费者心中的形象，直接关系到下周一开盘股票的走向。哎，人太多了。企业家杂志成立的牡丹会即将迈入第四年，今天我们将为非洲女性创业基金募款，帮助世界其他角落的女性实现独立的机会。本人比直播漂亮多了，我买过你推荐的产品，谢谢你的捧场。哎，你好，我叫许杰，我是一名律师。哎，艾美，有个问题我想问问你：假如你的粉丝知道好货道是一家歧视女性的公司，他们会在女员工怀孕后开除他们？你说你的粉丝知道后会是什么反应？不好意思，我不知道你在说什么。什么情况？莫名其妙。我们一定要给粉丝多抛出一些话题点。你们想想，怎么样能在这一群独立女性心中留下记忆点，证明我们不是来打酱油的？明白了吗？明白。走吧。艾美。艾美你好，我叫陈冉。刚才在洗手间里，我的同事有点太激动了，因为他有的时候控制不了他自己的正义感，我代他向您道歉。没关系的，你不用替他道歉。而且我也跟他说了，有什么问题直接联系我的律师就好。艾美，能给我三分钟吗？我只需要您三分钟。这位是我的委托人，他叫郑爷。大学毕业以后，他就到了好货道工作，帮助好货道一步一步走到今天全国十强的位置。可是当他知道自己怀孕了，并且要成为单亲妈妈的时候，好货道不但没有帮助他、关怀他，反而因为他怀孕而找了借口要开除他。但他是一个勇敢的妈妈，他为了争取怀孕女性工作的权利，与好货道对抗，他扛住了所有人的质疑。他不要求任何的赔偿，他只想要回自己的工作，还有本来就属于他自己的职业未来，因为他觉得那是他独立的根本，也是他想要追求的生活。现在能帮到他的人，只有你了。聊得怎么样？我也不知道，反正我把想说的全都说了。那基本就成了。这种独立女性人设的女主播，最吃你这套。我归律所，你呢？我请假了，下午要去签租房合同。
。你这伤没事。宋律师，你千万不能放过这个人渣！你刚才给我打的。你的遭遇我非常同情、理解和气愤。如果你男朋友这种情况，我建议你直接分手加报警。可是我在网上查过，民事诉讼案件是可以调解的。你不是专门负责这一块的吗？是可以调解，但是你现在又不报警，又不分手，也不要赔偿，我我没办法呀。啊，这样吧，我先带你去看看伤吧。走吧，求你了，你就帮帮我吧。小妹妹，不是我不帮你，主要我去了算什么事儿啊？说句不好听的，到时候让你男朋友误会我怎么办？对吧？不会的，我男朋友很帅的，我看不上你。宋律师，你就帮帮我吧，你是个好人啊。啊，没问题啊，不就帮你教训他一顿吗？小菜碟，走吧。他，他打了我，你帮我好好教育教育他。问你谁呀、啊？啊？救兵是吧？就你还想绿我？啊？你好，是许杰女士吗？这里是周家口派出所。一个律师，刚在我这领的人。这才过去几天呢，你自己又来了。孙警官，哎呦，是你啊！巧了啊，今天碰见来都是熟人。带走吧，谢谢。可以啊，宋律师拓展新业务了，提供上门挨揍的服务。我那怎么叫挨揍呢？我们那是互殴，好吧？再说了，我要不是今天状态不好，我肯定把他干翻在地。不过你来领我一次，我来领你一次，我们也算两不相欠了。这就是缘分吧？有一句歌词怎么说来着？缘分让我们相遇，乱世意外。那也不应该在派出所。宋律师，你是一名律师，怎么不知道用法律保护自己呢？还跟人动手？那是他先打的我，他边打我还边说我绿了他。你看看。还好，不算太严重。不过你还是挺帅气的。真的假的？